আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি ভালো আছেন আপনারা সবাই আসুন আজকে আমরা খুব সহজ এবং ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে কথা বলি আমরা ইংলিশ শেখা নিয়ে কথা বলি ইংলিশের ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে টেন্স আমরা জানি টেন্স কত প্রকার কি কি ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা অনেক পড়াশোনা করেছি এই এই বিষয়ে ছোটবেলা থেকে অনেক কিছু পড়েছি অনেক গ্রামার বই পড়েছি টেন্স শেখাটা ইংলিশ শিখতে গেলে সাধারণত চলে আসে এটার কথা টেন্স শিখতে হবে টেন্স সম্পর্কে স্ট্রাকচারগুলো সম্পর্কে জানতে হবে টেন্স কত প্রকার কি কী এবং প্রত্যেকটার স্ট্রাকচারগুলো কীরকম কিন্তু অনেক সময় যে প্রবলেমটা হয় আমার কথা টেন্স শেখা দরকার বা দরকার নাই এটা নিয়ে না কথা তো অবশ্যই টেন্স তো শিখতেই হবে কিন্তু টেন্স শেখার অ্যাপ্রোচটা নিয়ে আমরা টেন্স শেখার ক্ষেত্রে মাথায় অনেক সময় ধরুন টেন্স কত প্রকার তিনটা টেন্স তাই তো প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স প্রত্যেকটি আবার চারটা করে ভাগ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এভাবে পাস্টেরও চারটা ফিউচারেরও চারটা তো এক্ষেত্রে আমি যে কথাটি বলতে চাই অনেক সময় আমরা স্টুডেন্টদেরকে বলে হ্যাঁ টেন্স পড়ো টেন্সের নিয়মগুলো পড়তে হবে তো স্টুডেন্ট যারা মানে আমি আমার এই ভিডিওটা উদ্দেশ্য হলো একেবারে বেসিক যারা শুরু করতে চান এখন যদি কেউ শুরু করতে চান তাদের জন্য বটে অথবা এমনই অনেকে আছেন যে যারা মনে করছেন এখন যে আসলে ইংলিশের ভিত্তিটা দুর্বল রয়ে গেছে ভিত্তিটা আরেকটু শক্ত করা দরকার কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইংলিশের পরীক্ষা দিতে গিয়ে বা বাস্তব লাইফে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে গিয়ে রাইটিং করতে গিয়ে আইএলস পরীক্ষা দিতে গিয়ে চাকরির পরীক্ষা দিতে গিয়ে ইত্যাদি কারণে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে ওই ঘুরে ফিরে টেন্সের ব্যাপারগুলো কেন জানি ঝামেলা সৃষ্টি করছে আপনার জন্য সেই ঝামেলাটা যদি মনে করেন আপনি তাহলে আবার একটু গো ব্যাক টু দ্যাট টেন্স লার্ন ইট অ্যাগেন কারণ সময় শেষ হয়ে যায় নাই এখনও সময় আছে অথবা যারা একেবারে শুরু করতে চাচ্ছেন আমি ইংলিশটার একটু ঝালাই করব বেসিকটা একটু ভালো করব মনে রাখবেন বেসিকটা আসলে ভালো না হলে না কোনো জায়গায় মানে খুব বেশি সুবিধা করা যায় না অনেক সমস্যা হয় বা চাকরি পরীক্ষাতে সমস্যা হবে আপনার আইএলস পরীক্ষা দিতে গেলে সমস্যা হবে বাইরে গিয়ে সমস্যা হবে চাকরি করতে সমস্যা হবে একটা চিঠি লিখতে গেলে সমস্যা হবে কথা বলতে গেলে সমস্যা হবে অনেক ধরনের সমস্যা হবে তো সেই সমস্যাগুলো রিমুভ করার জন্য আমরা অনেক সময়ে অনেকে চেষ্টা করি একটা এটা একটা ভালো চেষ্টা যদি আমি মনে করি যে কেউ মনে করছেন যে ঠিক আছে আমার তাহলে একটু অনেকে যদি মনে করেন হ্যাঁ আমি তো ইংলিশ জানি এতদিন পড়াশোনা করে এসেছি সেটা আলাদা হিসাব আপনি পারলে তো অনেক ভালো তাদের জন্য আমার এই কথাগুলো নয় যদি মনে করেন যে আমার আসলে একটু গ্যাপ রয়ে গেছে একটু ফাউন্ডেশনটা একটু আমার মনে হয় কিছু কিছু জায়গা আমি প্র্যাকটিসের অভাবে ভুলে গেছি বা আমার যে সময় আমি পড়েছি ওটা অতটা ভালো হয়নি তো তাদের তারা আবার যদি একটু ব্যাক করে আবার পিছনে ফিরে টেন্সটাকে বা এই টেন্স রিলেটেড শুধু টেন্সের কথা বলতেছি এমন না যে শুধু টেন্স টেন্স বা এই টাইপের যে জিনিস ছোট ছোট পার্স অফ স্পিচ পার্স অফ স্পিচ আমি কীভাবে চিনবো পার্স অফ স্পিচ আসলে কী কাজে লাগে এটা কি শুধু পার্স অফ আট প্রকার নাউন প্রণয় এসে মুখস্ত করে কি এটা কি শেষ নাকি পার্স অফ স্পিচ চেনার ব্যাপার আছে এটা কি ইউজ করার ব্যাপার আছে সেন্টেন্সে ইত্যাদি ইত্যাদি সেরকম টেন্স একটা পয়েন্ট আজকে আমি অন্যান্য বিষয়গুলো না টেন্সের বিষয়টাতে আসতেছি টেন্স চারটা আমরা জানি তিনটা আমরা জানি প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স এখন আমরা যখন টেন্স টেন্স মানে কি আসলে সময় তাই না প্রেজেন্ট মানে বর্তমান সময় পাস্ট মানে পার হয়ে গেছে যে সময়টা আর ফিউচার মানে এখনো আসেনি আসবে তাহলে এই তিনটা সময়কে কেন্দ্র করে আমাদের কথা বলি আমরা লিখি বা বিভিন্ন কাজ করি সময়ের রেফারেন্স থাকে যে কোনো কথায় আমাদের সেটা লিখে হোক বা বলে হোক সেই সময় রেফারেন্সটা সঠিকভাবে বলা বা লিখা সঠিকভাবে উপস্থাপন করাটাই হলো আমাদের দরকার এবং তার জন্যই উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রেজেন্ট টেন্সকে কিভাবে উপস্থাপন করব পাস্ট টেন্সকে কিভাবে উপস্থাপন করব ফিউচারকে কিভাবে উপস্থাপন করব এরকম আমরা একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়ে ফেলি সেখানেই আমাদের এই জিনিসগুলো দরকার সুতরাং আমরা আমরা তো জানি আমরা একটা বিষয় যেটা জানি ওটা একটু লিখে নিই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট প্রেজেন্টের আর একটা আছে কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্টের পারফেক্ট হলো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সংক্ষেপে লিখলাম একটু ঠিক সেরকম পাস্ট ইনডেফিনিট আচ্ছা অনেকের সুবিধার জন্য বলছি ইনডেফিনিটকে আমরা সিম্পল টেন্সে বলতে পারি আমরা জানি তারপরে যদি না জানা থাকে বর্তমানে বলুন পাস্ট ইনডেফিনিট মানে সিম্পল পাস্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট সিম্পলও বলে থাকি অর্থাৎ সিম্পল যেখানে সেটাই ইনডেফিনিট হিসেবে আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস 
past perfect এবং past perfect continuous এই চারটা ঠিক ফিচার একই ভাবে indefinite continuous perfect कथा लिखी तक विशेष इंग्लिस नर्माल व्यवहार कथा नर्मल व्यवहार शेष हो गए स्कूल जावा खूब विख्यात सेंटेंस तेज कर लाइ वेंट टू स्कूल अर्थात शुरू करें कारण अतीत तो आगे बर्तमान आसपे भविष्य आसमान दिखे आस बर्तमान दिखे इसे बर्तमान जो भेरि सीम्पल प्रेजेंट सीम्पल जो बोली प्रेजेंट इंडिफिनिट से ख्याल करें ये क्योंकि अनेकगुल सेंटेंस एखे आ खाई घुमाय चले फिर सूर्य पूर्व दिखे उठे पश्चिम दिखा अस्त जाए भलो मानस अर्थात आगे घटना ना भविष्य जेनारे खाई जाए खेल आगे घटना ना खाब पर घटना ना खाई खाई नर्माली सब समय खाई जेनारे खाई जेनारे घटना साधारण घटना गो प्रेजेंट सीम्पल है एक सेंटेंस जेटाड करते चेलम बाट लिखी घटनाओ देखी फ्यूचारेतकाल जिन बोझो तो पास इंडिफिनिट होते सब क्या अतीत हो गए अतीत घुटिल चल रही शाले व्यवहार प्रचलन बेसिंग आई उन्टेंस चले जाए आगे घटनाल मान भविष्य के बोझा तेनाली स्टूडेंट जे रखम सर आई गो टू मार्केट टूमरो मीट यू I meet you, sorry, I meet you in the market tomorrow. I mean, I'm just, I'm going to go to the market tomorrow. 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 उल्ट 
ব্যবহার করলে আমি ফিউচার টেন্সটা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে কেউ যখন ভবিষ্যতের কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবে তখন সে উইল ব্যবহার করবে অতীতের কোনো বিষয় নিয়ে যখন কথা বলবে তখন সে তার এই যে অতীতকালের যে ওয়েন্ট অর্থাৎ যে গো থাকলে যে অতীতে ওয়েন্ট হয় ডু থাকলে যে অতীতে ডিড হয় তাই না রাইট লেখা এটা যে রোড হয় এরকম জিনিসটা জানতে হবে অর্থাৎ আমাদের জানি ভার্বের এখানে তিনটা ফর্ম আমাদের জানতে হবে প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপাল তো আমাদের প্রেজেন্ট তো জানি আমরা প্রেজেন্ট এসে লাগবে এই অংশটা লাগবে আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউ আসে আমি কিন্তু স্ট্রাকচারগুলো বলছি না এখন হ্যাঁ এটা আমরা সবাই জানি আই এর পরে বা এম হবে তারপরে ভার্বের সাথে আই এনজি হবে কন্টিনিউস টেন্স এগুলো তো পড়েই আসছি আমি একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছি অন্য দৃষ্টিতে আমি একটু পরে মনে হয় ক্লিয়ার করতে পারবো ব্যাপারটা যেমন গো থাকলে ওয়েন্ট হয় সেটুকু জানতে হবে পাস্টেন্স বোঝাতে হলে পাস্টেন্স হলে এটা জানতে হবে কিন্তু এরপরে যে পাস্ট পার্টিসিপেল বলে আরেকটা অংশ গো এন্ড গন টু ডি ডান রাইট রোড রিটার্ন সেই রিটার্ন অংশটা আপাতত ধরলাম যে সে আয়ত্ত করতে পারে নাই ভবিষ্যতে পারবে অবশ্যই চেষ্টা করলে তো পারবে না ধরে নিলাম পারে নাই আপাতত কাজ চলবে কিভাবে সেটা দেখানোর জন্য আর সকল ভবিষ্যতে সুতরাং সে এই ওয়ার্ডটা তো জানি এই যে বেস ফর্ম যেটাকে আমরা বলি এই ওয়ার্ডটা তো সে জানি এটাকে ধরে সে উইল দিলে ফিউচার হয়ে যাবে অর্থাৎ এই বারোটা টেন্সের মধ্যে ওয়ান টু একটা দুইটা এখানে প্রেজেন্ট টেন্সে ধরলাম আর পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে একটাই ধরলাম তিন আর ফিউচারের ক্ষেত্রে একটা ধরলাম চার হ্যাঁ একটা আর আমি আরেকটা ধরতে পারি পাস্ট কন্টিনিউস কোন কাজ হচ্ছিল আমি যাচ্ছিলাম আমি যখন দেখলাম লোকটাকে তখন সে খাচ্ছিল এরকম কথা সাধারণত আসে তো অতীতের একেবারে হয়ে গেছে সবগুলো আর হচ্ছিল এটা একটু আলাদা তো সুতরাং এই হচ্ছিল ক্ষেত্রে আমি ধরে নিলাম যে এটা একটু মনে রাখতে হবে এখানে যেরকম আমরা বর্তমানে হচ্ছে এরকম আমি যার যে আমরা আইনজি করেছি তাহলে আমরা জানি এখানে যে ওয়াজ ওয়ার দিলে আইনজি হয়ে যায় আই ওয়াজ ইটিং আমি খাচ্ছিলাম আমি খেয়েছিলাম আগের খাবার শেষ আর ওই মুহূর্তের ঘটনাটা বলতেছি আগের অতীতকালে নির্দিষ্ট একটা সময়ে সেই জন্য আমরা বলছি আমি খাচ্ছিলাম তাহলে খাচ্ছিলাম ঘটনাটাকে আমি প্রেজেন্ট পাস্ট কন্টিনিউস স্টেট আর কি বলি আমরা বিশ্বাস করেন টেন্সের নাম মুখস্থ রাখা চেয়ে বরং কিভাবে সেন্টেন্সটা গঠন হয় এক্সাম্পল মনে রাখা এটা সবচেয়ে জরুরি সব টেন্সের নাম মুখস্থ করে ফেলবেন সব গড়গড় করে বলতে পারবেন স্ট্রাকচার বলতে পারবেন কিন্তু একটা সেন্টেন্স লিখতে গেলে ভুল করবেন বা বলতে গেলে ভুল করবেন এটা কিন্তু খুব বেশি ইফেক্টিভ হলো না বরং অনেক সময় দেখবেন না দেখবেন যে ছোট অনেক বয়স্ক স্কুলের বাচ্চারা ফর এক্সাম্পল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের যদি আমরা এক্সাম্পল দেই ওরা কিন্তু অনেক সময় টেন্সের এত ব্যাখ্যা টাখা জানে না এত কিছু জানে না কোনটা কোন টেন্স কোনটাকে কন্টিনিউস বলে কোনটাকে পারফেক্ট বলে কিন্তু যখন ব্যবহার করছে ইংলিশটা কথা বলছে তখন কিন্তু তার ঠিকই বলে যাচ্ছে অর্থাৎ তারা একুইজিশন যেটা বলি আমরা যাই হোক সেদিকে যাবো না সেটা হয়ে যায় সুতরাং আমার মনে হয় এক্সাম্পল মনে রেখে রেখে ঘটনাটা মনে রেখে রেখে কোন ধরনের সিচুয়েশনে কোন টেন্স ব্যবহৃত হয় সেইভাবে শিখলে আমার মনে হয় টেন্সের নাম আর স্ট্রাকচার মুখস্থ রাখা হচ্ছে এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে স্ট্রাকচার অটোমেটিক চলে আসবে সেটা বলার সময় বা লেখার সময় তাহলে এখন একটু আর একটু খেয়াল করি আমি টেন্সটা কি হিসাব করি বারোটার মধ্যে আমি এক দুই তিন এটা আসলে চার এটা হবে পাঁচ এই পাঁচটা অর্থাৎ বারোটার মধ্যে পাঁচটা ছয়টাও না ছয়টা হলে ফিফটি পার্সেন্ট হয় পাঁচটা অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্ট কম অর্থাৎ এমন ডিসকাউন্ট যদি বলি আমরা এটা কি হয় না যে আমরা শুরু করার জন্য ধরেন আপনি ইংলিশ শুরু করতে চাচ্ছেন এবং শুরুতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পড়লেন অনেক কষ্টে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পড়লেন প্রেজেন্ট পারফেক্টে গিয়ে দেখা গেল ওই যে হ্যাভ হ্যাজ আর পাস পার্টিসিপেলের জ্বালায় মানে ওখানে ইংলিশটা ইতি হয়ে যেতে পারে অনেকের আবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস তো ওই যে অনেকক্ষণ ধরে সিন্স মর্নিং আফটারনুন মানে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে তার চেয়ে বরং যত জেনারেল ঘটনা খাই দায় সূর্য ওঠে পূর্ব দিকে সূর্য দূর ডোবে পশ্চিম দিকে এই অমুক আমি স্টুডেন্ট সে ছাত্র সে ধনী আমি গরিব সব আমি যার বা এই যে প্রেজেন্ট টেন্সের যে নর্মাল ওয়ার্ড ওয়ার্ডটা দিয়ে এস বাই এর যোগ করে এটা তো আমরা জানি থার্ড পার্সেন্ট এসে এইগুলো দিয়ে আমরা করে ফেলতে পারি আর যেগুলো চলছে এগুলো আমরা আমি যার দিয়ে আইএনজি দিয়ে হয়ে গেল তাহলে আই ইট রাইস আমি টিং রাইস আই লার্ন ইংলিশ আই এম লার্নিং ইংলিশ আই এম এ স্টুডেন্ট I learn English. So I am a student. I am learning English. এখন শিখছি আগে শিখে ফেলেছি যদি আমার শেখা হয়ে থাকে বা যে কোনো কাজ করা হয়ে থাকে আমি বাজারে গিয়েছিলাম যখন নর্মালি যাই প্রতিদিন যাওয়ার ঘটনাটা ব্যাখ্যা করতে চাইলে আমি আই গো টু মার্কেট এভরি ডে কিন্তু আমি গতকালকের ঘটনা বলছি এক বছর আগের কথা বলছি তাহলে আই ওয়েন্ট টু
তুমি যখন ফোন দিয়েছিলে আমি তো টিভি দেখছিলাম তাহলে ওই সময়ে চলছিল কোন কাজ তাহলে এটাকে আমরা ওই যে পাস্ট কন্টিনিউ যেটা ওয়াজ ওয়ার্ড দিয়ে এটা যেমন অ্যামেজন দিয়ে ওটা আই ওয়াজ ওয়াচিং টিভি ওয়েন ইউ কলড মি তুমি যখন কল করেছিলে আমাকে আমি তখন টিভি দেখছিলাম বা আমি হেঁটে যা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম একটা দুইটা অংশ থাকতে হবে এমন না যে কোনো আমি তো খাচ্ছিলাম আমি তো দেখছিলাম আমি তো বোঝার চেষ্টা করছিলাম আই ওয়াজ ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড তাই না এরকম ক্ষেত্রে আমরা পাস্ট কন্টিনিউসটা দিলাম এবং ফিউচারের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ফিউচার কন্টিনিউসেও না যাই ফিউচার পারফেক্টেও না যাই ও আরেকটা কথা যেটা মানে আই ওয়েন্ট টু স্কুল আর আই ওয়াজ ইটিং রাইস বা এই টাইপের গুলোতে গিয়ে এখন দেখেন পাস্ট পারফেক্ট একটা খুব ঝামেলা যুক্ত টেন্স আমরা জানি ওই যে আগের যারা একটু বই পুস্তকে পড়েছি আমরা ডাক্তার আসিবে পূর্বে রুগীটি মারা গেল এখন ডাক্তার মারা গেল রুগী মারা গেল কারপরে কোনটা হ্যাট কোথায় হবে কোথায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অংশ হবে কোথায় প্রেজেন্ট পারফেক্ট অংশ হবে হ্যাট দিলে সেই অংশগুলোতে গিয়ে ইংলিশের খেই হারিয়ে ফেলার চেয়ে এটা দিয়ে অনেক কাজ কি চালিয়ে নেওয়ার সম্ভব না আমার পয়েন্ট এই দিকে হুম সেটাই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড পারফেক্টটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা তো করা অবশ্যই দরকার সেটা পরবর্তীতে করব কিন্তু আপনি এসব সম্পূর্ণ কাভার করতে গিয়ে বেসিক ইংলিশ যেটা অনেকের তো অত জটিল কিছু দরকার হয় না তাই স্পিকিং এর সারা দিনে আমরা কয়টা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এইরকম জিনিসগুলো কয়টা ইউজ করি সারাদিনে খেয়াল করে দেখি আমরা বলা বা লেখার সময় হয়তো বা বলার সময় একেবারেই কম লাগে লেখার সময় হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাইটিং এর ক্ষেত্রে হয়তো লাগবে কিন্তু আমরা তো শুরু করতে পারি ছোটখাটো জিনিস দিয়ে অন্তত এই পাঁচটা যেন ভুল না করি এরকম ভাবে শুরু করা যায় ধরুন যে এইগুলো শিখি নাই আমি বারোটা টেন্স এর মধ্যে মোর দেন সিক্সটি অলমোস্ট ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিলাম দিয়ে এই পাঁচটা শিখলাম অন্তত এই পাঁচটা ব্যবহার শিখি তখন তো অনেক কাজ চালিয়ে নেওয়া সম্ভব বিশেষ করে স্পিকিং শেখার ক্ষেত্রে তো আমরা অনেক সময় জটিলতা হয়ে যায় যে গ্রামার জানি না গ্রামার ছাড়া স্পোকেন অনেক কথা আছে কিন্তু গ্রামার কি এই যে আই এম লার্নিং ইংলিশ ঠিক মতো এম বলা ঠিক মতো আই এন জিটা বলা এটা নামিত গ্রামার তাই না তো সুতরাং এটা ছাড়া হবে বা এটা ছাড়া হবে না এত কথা বলে তো লাভ নেই ওইটা তো লাগবেই সুতরাং এটা যদি আপনি মনে করেন যেটা গ্রামার এটা গ্রামার যদি মনে করেন গ্রামার ছাড়াই হ্যাঁ আই এম লার্নিং ইংলিশ আমি কন্টিনিউস না পারফেক্ট নাম জানবো না জানবেন না সমস্যা নেই তো আপনি যেভাবে চিন্তা করেন করেন আমার কথা হলে জিনিসটা ঠিক হলে হচ্ছে তাই না তো সুতরাং এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি প্রেজেন্টের দুইটা টেন্স প্রথমে শেখা পারফেক্টটা পরে শিখলাম পারফেক্টটার ব্যাপারে আসলে অনেকে হয়তো ভাবতেছেন যে এদিক পারফেক্ট তো হলো একটু নিকট অতীত বা কোনো কাজ হয়ে গেছে এরকম ক্ষেত্রে হয় হ্যাঁ আমরা সেক্ষেত্রে আমরা অনেকভাবেই আমরা দেখেছি বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলো এখন পুরো কাজ বলতেছি না শুধু ব্যবহারটা বলতেছি যে কোনো কাজ শেষ হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে যে কোনো ক্ষেত্রে একটু আগে আপনি লাঞ্চ করেছেন আই টুক মাই লাঞ্চ আমি একটু আগে লাঞ্চ করেছি কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলো যে ডিড ইউ টেক ইউর লাঞ্চ অর হ্যাভ ইউ টেক ইন ইউর লাঞ্চ যদি আই টুক মাই লাঞ্চ আমি পাস্ট টেন্স ইউজ করেও একটু আগের কথাটা বলতে পারি আমেরিকান ইউজ এটা অনেক বেশি আমেরিকান মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট এর চেয়ে আর কন্টিনিউসটাও শিখলাম তাহলে এখানে দুইটা এখানে দুইটা এবং ফিউচার মানে উইল দিয়ে ফিউচারকে আমরা উজ্জ্বল রাখলাম আর কি আপাতত তো উইল দিয়ে উজ্জ্বল রেখে আমরা এই পাঁচটা বারোটার মধ্যে ছয়টাও না মোট লেস দেন ফিফটি পারসেন্ট শিখেও আমরা আপাতত একটা খুব বেসিকটা ভালো করে ঝালাই করার জন্য হতে পারে অথবা নতুন যারা শেখা শুরু করছেন তাদের জন্য হতে পারে তবে এখানে উল্লেখ এই শেখার জন্য যেটা করবেন ওটা আমি হয়তো পরে আরেকটা ভিডিওতে মানে বিস্তারিত আলোচনা করব সেটা হলো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে যেমন আই ইট রাইস যে কোনো টেন্সেরই হোক সেটা এই পাঁচটা দিয়েই শুরু করেন যদি পাঁচটারই হোক সেটা মানে নর্মাল সেন্টেন্স অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ যেটা হ্যাঁ নর্মাল আই ইট রাইস এটা কি তুমি আমি ভাত খাই আমি কি ভাত খাই তুমি কি ভাত খাও এরকম সেন্টেন্স সেন্টেন্স গুলো তো জানতে অর্থাৎ প্রশ্ন যে কোনো সেন্টেন্সের অ্যাসার্টিভ রূপটা প্রশ্ন প্রশ্নটা কিভাবে করে মানে জেলারি ভাব লাগে এটা থাকে এইটা সহ মানে হাইপ টানতে হবে তাহলে এই পাঁচটাই দেখবেন আপনার কত যে কাজে লাগবে এবং ভুল হয় এখানেই বেশিরভাগ ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি যে এখানে নর্মালটা শিখতে হবে তারপরে ডু ডাস এর ব্যবহার এই টেন্সের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যেমন ডু ইউ ইট রাইস হতে পারে তুমি কি খাও আমি খাই বা আমি খাই না তার মানে এখানে নট নেগেটিভ এর ব্যবহার শিখতে হবে আই ডু নট ইট রাইস এবং আরেকটা যেটা এটা হলো কোয়েশ্চেনটা তো দুই প্রকার হয় একটা নর্মাল ইউএস নো কোয়েশ্চেন আর একটা ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেনটা কিভাবে লাগে নর্মাল কোয়েশ্চেনটা যদি
কখন হলে হবে কিভাবে হলে হাউ সেই রকম ওয়ার্ডটা এখানে বসিয়ে দিলেই কিন্তু ডাব্লিউএইচ क्वेश्चन হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা হিন্স দিয়ে রাখলাম যে প্রত্যেকটা যখন শিখবেন এটার এই চারটা পাঁচটা ফর্মই শিখবেন এখানে এই চার পাঁচটা ফর্মই শিখবেন এখানে তাহলে অনেক স্ট্রাকচার আয়ত্তে আসবে এবং সেই পারফেক্টের কঠিন কঠিন জিনিস মুখস্থ করা বা স্ট্রাকচার আয়ত্তে আনতে গিয়ে ইংলিশের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলার চেয়ে বরং এই সহজ পাঁচটা স্ট্রাকচার আগে শিখে সহজ পাঁচটা টেন্স আগে শিখে ইংলিশটাকে একটু রান করা এবং কনফিডেন্সটা বৃদ্ধি করা অনেক বেশি জরুরি আমার মনে হয় এই জন্য আমি এটা আলোচনায় নিয়ে আসলাম এতে মনে করবেন না যে বাকিগুলো শেখার দরকার নেই অবশ্যই দরকার আছে যতই শিখবেন শেখার কোনো শেখ নাই শেষ নাই শিখলে তো কাজে লাগবে অবশ্যই আপনার পারপাস অনুযায়ী আপনার কোন লেভেলের ইংলিশের দরকার সেই অনুযায়ী আপনি এগিয়ে যাবেন এটা আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা আপাতত এটা আমাদের মনে হয় সবাইকে কাজে মানে সবার কাজে আসতে পারে যারা আমরা ইংলিশে একটু দুর্বল ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ভিডিওতে আশা করি দেখা হবে